Bonjour à tous et bienvenue sur Benoît494 pour ce nouvel épisode de The Dwarves. Alors, dans le dernier épisode, on a été euh, dans je sais plus quel village récupérer une cloche, ce qui nous en fait une de plus dans le groupe. Et on s'en se re retournait pardon, à Wackenstein pour, euh, pour voir ce que fait la cloche. Voilà. Ok, donc on va entrer dans Wackenstein. <coughs> Et voir euh, comment on va pouvoir ouvrir ce passage secret. Et assister à ce festival Et oui, puisqu'il est censé euh, s'y passer un festival. Par contre, il va nous falloir des vivres. Hein. Ça va commencer à urger, là. Sinon, on va tous mourir de faim en chemin. Ok, allez, on se déplace. C'est vrai que les déplacements se font à la souris. Euh, donc on a tous nos nabos qui sont là. Où est... Euh... Voilà. Henson. Do you have a Bonjour, Hensen. Euh, non. Euh, ouais, Henson. allez. I heard you try to steal the bell. Ah, what? St steal <rire> oui, ça m'a coûté quand même pas mal d'or. Hein. Donc, euh, que devons-nous faire pour inaugurer le festival parce qu'on n'oublie pas que comment s'appelle euh, mince j'ai plus son nom en tête le, le prestidigitateur, lui là, euh, il nous a expliqué qu'il y avait un moyen euh, d'arriver à la, à la forteresse des premiers en passant par Wackenstein. Donc on va tout de suite voir ce qu'il nous faut pour inaugurer ce festival. Ok, du coup, à plus tard une scène. Euh, on n'a pas de verveine. On a de la verveine Je ne sais plus. Alors on va regarder dans l'inventaire, est-ce qu'on a de la verveine les gars de La bonne verveine des familles. Des petits bijoux et tout. Des statues, des potions, des livres... Une cloche. Ah oui, c'est vrai que j'avais acheté ces talismans-là. Et que je les ai pas équipés. Mais quel poulet je suis. Herbe séchée, ça doit être ça. Du moins, j'espère. Donc, on enflamme. C'est ça. Ouf. Donc, il n'y a plus rien à faire ici. On va monter sonner euh, la cloche de... J'espère que je l'ai fait dans le bon sens. Sinon, je rechargerai, c'est pas grave. On va accrocher la cloche. Installer la cloche sur le support. Ring the bell. Et jeter la verveine. Ah là là Je crois que je l'ai fait dans le désordre. Ça va pas marcher. Alors, où je l'ai fait dans le bon ordre et on va assister à un super festival. Wow. 
but then you suddenly realize that you have a tankard of ale in your hand. You instinctively try it and are happy to know that you haven't drunk such good ale since Ogre's death. The night becomes a colorful whirl of ale, music, dance and ecstasy. You can no longer remember why you are here or who you are celebrating with. For a few hours you forget what was and what is to come. Super. On est en train de faire une teuf de tous les diables mon gars. And now, you wake up the next morning. You're lying on your back and staring into a sky that is much too bright. You turn onto your side with difficulty and see your companions all around you, but no one else. The remains of a wild party. Campfires, tents, and ale tankards are still there, but the magic has gone. You stand up, muttering curses, and try to suppress the Ah bah oui, j'imagine. Cette gueule de bois le lendemain matin, mon gars. To your great surprise, T'es mal barré. J'espère que de l'aspirine. That leads into the rock of the mountain. A fist like no other. Petit succès déverrouillé. Apparemment, nos persos ont tous repris de la santé, donc ça, ça, ça leur a plutôt réussi la petite nouba, on va dire. Voilà. Et donc, apparemment, on peut continuer, alors qu'avant, c'était bloqué. Donc, il y a de fortes chances que la statue se soit en effet ouverte. The mechanism looks like it will close the pass behind us. We should be sure that we have done all we need to. Euh, plus rien ne nous arrête. Parce que je pense que là, de toute façon, on trouvera plus de vivres ni dans les auberges ni nulle part. Donc, euh, donc autant y aller. Hein. The victory over the orcs was hard fought, but you have won. Not least thanks to your aides. You take. Ok, encore un succès. Ouh, bon, décidément, ça va être la journée. Donc, level 10. Boendal fera plusieurs ennemis situés dans un demi-cercle. Pendant une courte période, Boendal ne subit aucun dégât physique. Ah, mais c'est puissant, ça. Ah d'accord, ok, c'est parce qu'on a des persos qui sont arrivés level 10, c'est pour ça le, le dernier succès. Brava Gorbois le breuvage que son, contient son outre et se soigne massivement. Ou... Ah ouais, ah ouais c'est craqué. Ah on a récupéré des provisions en plus, génial. Voilà, ça va nous éviter de mourir de faim en chemin, parce que à mon avis là, on va être obligé de passer par les montagnes et tout. On aurait peut-être dû couper par là en fait. Hein. Quoique. Quoique, on n'aurait pas récupéré de vivre. Ok, aucune blessure. Ah, j'ai encore des blessures. Qui a encore des blessures Toi, t'as zéro blessure. Toi, t'as zéro blessure. Zéro, 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 zéro. Ok, il n'y avait plus que lui qui avait une blessure en fait. Mais c'est vrai que lors de mes combats, je m'en sers comme tank et il prend vachement cher quoi. While you rest on the ledge at noon. Rodario and Fergus decide to go ice fishing, and the dwarves immediately pronounce their opposition. Ice and water are both treacherous. They entice you to them. Before you know it, you disappear into them forever. Like in a marriage, you mean? At first, the woman entices you, but if you stay in her arms like a good boy, the good life is over all too quickly. <laughs> in which you go behind the backs of other men, Get beaten up and one day die painfully of a sexually transmitted disease. <sighs> All slander, my dear. Rodario bears his teeth for a moment and then follows Fergus to the shore. He reminds me of a billy goat we used to have. Mounted everything that got in its way. One day he mounted a goat that was standing too close to a cliff. Là, là, là. Des histoires de chèvres, je vous jure. Ok, on va passer par ici. Ok, il nous reste un jour de vivre. Oula, là, ça nous a pris 9 jours pour venir de là à là. Et bah ça y est, on est en manque de vivre. Ah, décidément, je suis pas doué. Ok. On continue. 
and as you scale a particularly steep hill, you falter. A crevasse opens out in front of you. You look around, but there isn't any point nearby uh, uh. where you could cross over the gap. Une crevasse. Non mais descendre en rappel dans la crevasse, ça veut dire qu'il va falloir remonter de l'autre côté, ça va être super évident. Oh allez, on prend, on dérisse, on y va. The floor of the crevasse is darker and colder than you'd expected. The sun hardly ever reaches down. You light torches and look around. At some distance you notice the entrance to a cave, which seems to wind upwards on the other side. But you can't be sure that this path leads out. Mm. On va explorer. Allez, c'est parti. On explore un peu. Ah, encore un crevasse. An ornamented gold shield. Part of it is frozen into the ice, but it should be easy to free. Pure gold! This thing must be worth quite a bit, though it would be completely useless in a fight. Wow. Moi j'ai l'habitude de prendre. Ça va me coûter cher encore, mais. Après que vous avez vu le reste de la chambre et que vous avez pris un break, vous cherchez pour aller de l'autre côté de la surface. Vous êtes capable de continuer sur votre chemin sans plus de problèmes. Ça va nous causer des problèmes à tous les coups, mais on va se faire insulter par les premiers, vous allez voir. On a pillé une de leurs tombes. Ils vont nous en vouloir à mort et tout. Ça va être compliqué. À mon avis. Donc, euh, du coup, eh ben on continue, hein, on est presque arrivé. Donc, on va aller à la forteresse. Et nous voilà donc arrivés à la forteresse des premiers. J'espère qu'on sera bien accueilli. On va voir. Donc, nous, nous voilà. Ah ouais. C'est un peu brillant, on n'y voit pas grand chose, mais... Ouh Ce fumier d'albe. Ah, la revoilà Et nous voilà partis dans une fuite effrénée. As you approach the first gate, you see guards on the battlements. You call as you run. By Vrakus, we are dwarves of the kingdoms of the secondlings and the fourthlings. Open the gate! Their leader gives orders that you cannot hear, but moments later, the gate opens up for you. Report back! Man the walls and the defenses! The guards follow the orders immediately. Who are you that lead the Alpha to our door? How dare you speak to us like that? Quelque part, elle a raison. Mais on ne l'a pas fait exprès. Oh, 
Elle est plutôt badass, non Il va falloir défendre euh... contre l'albe. Je vais vous emmener le reste de vous à Queen Zamtis, où vous pouvez expliquer ce que vous faites ici. Va-t-on devoir les affronter Parce qu'il va pas être venu seul. Ok Et encore un succès, ça nous en fait trois. Eh ben, ça aura été productif aujourd'hui en succès. Donc... Avec les ascenseurs et tout, si... C'est épique, c'est épique. Ah, J'apprécie beaucoup les décors en tout cas, hein, c'est franchement beau. C'est vraiment comme ça qu'on imagine une forteresse naine en fait. Ah la salle du trône qui accède carrément en ascenseur quoi. Autrement... Euh... Par contre, faut pas se rater parce qu'il s'arrête pas l'ascenseur. And be welcome to the kingdom of the firstlings. I am Tungdil Goldhand of the Fourthling Kingdom. You introduce your companions one by one, not forgetting to mention the twins and the Mager too. You then explain the reason for your visit. You report on the advance of the Perish Land, the death of the Magi, and the dispute about the next High King. D'accord. The dark brown eyes of the Queen. Rosemont nous épargne tout ça. For a moment before she speaks. What you report sounds very serious, Tungdo. You can be sure of the support of the Firstlings. How may we assist you? Euh, bah autant lui dire la vérité, je veux dire. On est, euh, on est dans une situation où de toute façon, euh, la promptitude sera notre force. Et pour ça, il faut que tous les alliés sachent pourquoi ils se battent. To forge it, we need the best smith your kingdom has to offer. Help us, and thus help your kingdom, my queen. The queen considers, then nods. So be it. Could there ever be a better time to revive the old commonality of the kingdoms? Balandis here is not only my best warrior, she is also my best smith. She will accompany you. Your eyes fall upon Balandis, and you notice the blood rushing to your cheeks. I will do my best. Oh, bah alors. We must continue on our journey to the fifth. On va chez les cinquièmes. On va leur rendre visite. I will show you the entrance to the tunnels. You will be in the Perish Land within a few orbits. You know the tunnels, but still the Firstlings live in seclusion. Our isolation was self-imposed. My mother knew that the other kingdoms would not simply accept bah oui. the queen. She wanted to give them time to get used to it. Je suis pas sûr qu'ils soient prêts pour ça, mais bon, de toute façon, comme je l'ai dit avant, célérité étant le maître mot. Envoyer une délégation au second, les nains doivent s'unir pour résister. Your Highness, in the name of the Council of the Kingdoms, I request that you send a delegation to the Blue Range to take part in the discussions. We all ah oui, chez les seconds. There has never been any enmity between my kingdom and the others. It was more neglected friendship and <laughs> strangers to one another. As soon as you set off for the Grey Range, we will head east to see our brothers and sisters again. I will have rooms prepared for you and your companions so that you can... Ah, c'est gentil, on va enfin dormir dans un lit chaud. ...since we have had guests, but we still know what hospitality means. Come to me when you are ready to depart. D'accord, cool. C'était sympa. Du coup... Du coup, que va-t-on bien pouvoir faire Bon, c'était sympa ce meeting avec la reine, elle a l'air d'être euh, très sympathique. Euh, d'être une femme de très bon goût, voilà, hein, puisqu'elle nous accueille, euh, nous la compagnie des cloches, 
sans trop sourciller, elle nous confie son meilleur forgeron, euh, qui est aussi un excellent soldat. Donc, il euh, n'y a franchement pas de quoi se plaindre. Voilà, donc... Euh... Ah, mais non, mais non, mais, mais non, mais non, mais, mais, mais non, en fait. Je pensais pas que ça allait activer le truc, je pensais que ça allait juste regarder pour, euh, pour nous montrer le décor. Voilà, parce que c'est quand même magnifique, regardez. Regardez jusqu'où ça descend, une ville naine. Ça doit être plein de rues, de maisons et tout ça. Magnifique, magnifique. Alors, on a nos compagnons qui sont là. Qu'est-ce qu'il fait là, lui Il se repose, il dort Il fait quoi D'accord, lui, on peut pas lui parler. Mais bon, tout ce qu'il dira, ça sera croc. Ça, ça doit être des gardes. On visite un peu, hein. Ok, ça c'est encore des euh, très probablement des premiers en armure. On a notre ami qui se trouve ici, Giralda. Euh, nous nous reverrons, Giralda, parce que malheureusement, il est temps de mettre fin à l'épisode. Donc, euh, bah, je vous laisse sur cette euh, magnifique... Euh, vu des grottes euh, des nains, voilà, de la forteresse des premiers. Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à liker si vous aimez ce que vous voyez, n'hésitez pas à commenter, à me donner vos conseils et tout ça. Et sur ce, je vous laisse, je vous dis à demain pour la suite de nos aventures sur The Dwarves.